Gracias. Tu conciencia puede estar tranquila, Gavino. Hiciste un bien. Sería una terrible injusticia que alguien como mi hijo pagara por un error de inmadurez. Todos tenemos derecho a equivocarnos alguna vez. Claro, claro, señor. Lo entiendo perfecto. Y pues, aquí estoy para esto y para todo lo que se les ofrezca. Bueno, entonces vamos a las declaraciones. Tanto tú como Emiliano ya saben lo que van a declarar. Permiso. Venía a ver si no se ofrece algo por acá. Espero les haya sido de utilidad el agente Gavino. Estupendo elemento el oficial Domínguez. Yo le recomendaría que le diera un ascenso, ¿eh? Créeme que lo he estado considerando últimamente. ¿Ah, sí? Qué gusto. Eso habla también muy bien de usted. Muchas gracias. Para servir su espacio. De verdad, gracias por su apoyo y por su discreción. Qué agradece, señora. Uno nomás hace lo que le toca. ¿O no es así, Gabino? Así es. Aquí estamos para lo que se les ofrezca, ya saben. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué tanto saludo? ¿Qué pasa? ¿Están celebrando algo o qué? Mi hijo vino a asumir su responsabilidad. Dio la cara por tus acusaciones. Y si es así, ¿por qué está en la calle? Emiliano Cabral cometió un delito. ¿Qué esperan para detenerlo? Estás obsesionada, Altagracia. Estás viendo enemigos en todas partes. Ahora resulta que Saúl, el hombre del que me hablabas maravillas, también es tu enemigo. <risa> No, sí, qué tonta fui al contarte eso. Pero te lo advierto, no te atrevas a prevenir a Yesenia. No le digas que sé que estuvo en la vecindad. Ya deja de alearte con ella, ¿no? ¿Entonces yo también soy tu enemiga? Si no fuera por mí, ¿qué serías? Ni siquiera tu hija tendría educación, ni ropa, ni nada. Eso ya lo sé, y no me lo tienes que echar en cara. <ríe> ¿Y si te hubieras quedado con el padre de Isabela? ¿Dónde vivirías en este momento? Debajo de un puente. Entonces resulta que yo, que soy tu hermana, y Saúl, que es el hombre que te ama, estamos en tu contra. Te hacemos la vida imposible y todo es amargura. Mira, ¿quién habla de amargura? La madre que le da una cachetada y le grita a su hija por toda la casa que es culpable de un accidente. Yesenia te escuchó. Sabe lo de Isabela porque siempre ha sido tan torpe, tan importante. ¡Ya basta! Estoy harta de que me critiques y de que me digas qué tengo que hacer. ¿Cómo debo tratar a mi hija? ¿Cómo tenía que llevarme con el papá de Isabela? Hasta que te encargaste de sacarlo de mi vida. No, 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 yo no lo saqué. Él se fue porque no te quería. En cambio, yo lo he dado todo por ti, cuidándote. No te olvides que gracias a mí no te debo. Sí, ya la... lo sé. Y por eso te debo la vida. Uh -huh. Y te debo todo. Sí. Pero yo ya no puedo vivir así, alta gracia. Yo también me canso de deberte cosas y de tener que soportar este infierno en el que a ti te gusta vivir todos los días. Aguirre, tú no eres nadie para decidir sobre mi cliente. Para eso existen los representantes de la justicia y ellos decidieron que mi hijo es inocente. Pues yo no veo ninguna justicia acá y además tengo todo el derecho de exigirla, no solamente porque soy testigo del crimen que ese hijo de papi cometió, sino porque además soy el abogado de la víctima. ¿Y eso qué? ¿Qué no escuchaste? Emiliano quedó libre por falta de pruebas. El abogado tiene razón. Rafael, vámonos, por favor, sí, vámonos. A ver, por culpa de Emiliano Cabral, una joven puede morir en cualquier momento en el hospital y ustedes piensan dejarlo libre así como así. Soy Diego, nos conocimos en la constructora. No sé si puedas escucharme o... o si me recuerdas, pero... quiero pedirte perdón por todo esto que está pasando. Yo no fui quien te atropelló, pero tengo que mentir para salvar a mi amigo. ¿Quién te salva a ti? Ahora entiendo cuando decías que los ricos tienen poder sobre los pobres. Pero yo no soy como ellos. Y si algún día te mejoras, te juro que te voy a demostrar quién soy. Y ese día quiero volver a ver esos ojos. Gracias, señor. Ya le estuve mandando mensajes a Jorge pues, para que me diga cómo está la Lidia. Pues, mona, yo creo que sigue igual. 
Ya sabes que las malas noticias siempre vuelan, ¿eh? Pues sí, Mago, pero ya quiero que salga de esta. Yo también, Mona, pero... ¿Y si no sales? A veces yo me siento culpable porque pues yo estaba ahí cuando la atropellan. No, no. O sea, yo no vi el coche. A ver, bueno, espérate. ¿Tampoco te culpes que tú no tuviste la culpa de Mago? O sea, ya hay que dejar que las cosas fluyan y pues lo malo se quedará atrás y hay que seguir hacia adelante y ya. Sí, tienes razón, la verdad. O sea, seguir adelante y pues sacar adelante el changar. ¿Y qué hace la policía aquí, eh? ¿Habrá pasado algo? Pues vienen por su mordida, ¿por qué más? Si ya sabes cómo son. Tú ya no te preocupes, que a nosotros no nos pueden pedir nada. Tenemos todos nuestros permisos, ¿eh? Con tal de que no se aparezca Gabino, todo está bien. Todavía no puedo creer lo que te hizo Gabino, ¿eh? No sé. En cambio, pues aún no ha hecho otra cosa más que ayudarnos. Pues sí, mona. Aunque Saúl no esté enamorado de ti, se ve que te adora, ¿eh? No puedo entender que alguien tenga un accidente, pero dejar a una mujer herida, abandonada, en la calle, eso es un delito. Y les aseguro que no se va a quedar así. Eso ya lo veremos, Aguirre. Acá, en una corte, donde quieras. Estoy más que preparado para enfrentarte y demostrarte que soy superior a ti, como abogado y como hombre. Ah, es suficiente, Braulio. Mejor vamos. Qué bien, pues... Cabral. ¿Estás enseñando a tu hijo que la impunidad es uno de los privilegios que tienen los corruptos como tú? Quítate de mi camino, idiota. No te voy a decir. Ya basta, ya, Rafael, ya basta. Ya, no lo escuches. Vámonos, por favor. Vámonos. Vamos. Ustedes están dejando que un criminal se escape, así que como abogado defensor exijo que me muestren ahora mismo la declaración. A mí me vale lo que tú quieras. Si tú no conoces tu deber, yo sí conozco mis derechos, así que te recomiendo que averigües. ¿Por qué no llamas a Veracruz? Para ver a cuántos de tus compañeros agentes terminé metiendo a la cárcel por corrupción, por abuso de poder y por un montón de delitos. ¿Eso quieres? Tranquilícese y pase a leer la declaración. Jefe, sí, pero... Gracias. Me vino. Muchas gracias por todo, Braulio. Olvídalo. Solo con ver en la cara y ir perdiendo ya me doy por satisfecho. Nos vemos. Bye. ¿Cómo va nuestro asunto? El coronel está entregando el dinero. Perfecto. Quiero que tomes fotos de todo el intercambio, ¿me escuchaste? Que se le vea muy bien la cara al coronel, que no haya ninguna duda de que está haciendo negocios sucios con el jefe de la mafia. Yo no sé ni siquiera por qué pierdo el tiempo leyendo esta bola de mentiras. Tú y yo sabemos que es falso, Javino. ¿Qué es eso? No, yo no sé nada. Quiero leer tu declaración. Te voy a ahorrar la leída. Yo simplemente dije la verdad, que Lidia es la responsable del accidente. ¿Sí? Ella, por andar de distraída, no se dio cuenta de cruzar. Y el semáforo estaba en verde para los es coches. Es mentira, y tú sabes que es mentira. ¿Por qué sales ahora con esa versión? ¿Por qué no lo dijiste cuando nos vimos en el hospital, eh? ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacer algo así? No se supone que eres amigo de Lidia. Te vi al menos dos veces en la vecindad. Visitando a Mónica. En casa de Lidia. ¿Cómo eres capaz, Gabino? Aunque no fueras su amigo. Es mujer, es joven, es una chava que le echan ganas, que no le hace daño a nadie. A ver, ya párale, ¿no? Tampoco es que le estoy haciendo la muerte. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Cuánto te pagaron, Gabino? ¿O te dieron boletos para ver un juego de fútbol? ¿Mucha lana? Dime la verdad. ¿Cuántas tus palabras, eh? Y tú cuídate, tú cuídate, porque lo que estás haciendo es un delito y te puede salir muy caro. ¿Sabes que la Yesenia nunca confió en Gabino? Se lo dijeron las cartas, ¿sabes? Yo al principio pensaba que no confiaba en él porque pues era policía. Y ya sabes cómo son esos con nosotros los ambulantes. Sí. Ni pagan lo que se tragan. Eh. Se quedan dueños de la calle. Es que me da muchísimo coraje, Mago. Porque Gabino no era así. Era bien buena onda y hasta a mí me ayudaba y todo. Ya viste que sacó su lado oscuro, ¿eh? Sí, él es de los que eso sé, que no entienden que él no es, no. Que no es un espérame tantito, porque si no, ahí anda de necio, duro y dale. ¿Sabes que se puso bien celoso de todo el mundo? O sea, el doctor Adolfo, hazme el favor, que porque yo andaba tan confianzuda con él. ¿Sabes qué fue la gota que derramó el vaso cuando me empezó a seguir a mi casa? Ahí sí dije, no, este chavo ya está bien peligroso, pues por eso lo amenacé con la botella, si no, ¿qué iba a hacer? Pues me tengo que defender, ¿no? Ay, bueno, pues tuviste suerte, ¿eh? Yo ni siquiera me puedo defender. Ay, Mago, perdóname. Pues sí tienes razón, pero tranquila. 
Mira, yo donde la neta no tengo suerte es en el amor. Porque, pues ve, se ve que yo ni puedo decidir ahí. Lo dices por Saúl, ¿verdad? La neta sí. Mira, por más que quiero bloquear mis sentimientos y alejarlo, pues no puedo. No puedo dejar de quererlo, te lo juro. Y pues también tomo distancia y ya está. Siempre aparece el Saúl haciéndome creer y, y haciéndome ver que es el hombre perfecto. Que es un hombre en todo el sentido de la palabra. Pues ve nomás cómo se está comportando con Lidia, cómo es con sus jefes, chambeador. Y eso sin quitar lo guapo que es y lo fuerte, lo tierno. Pues... Una andas bien enamorada, ¿eh? Sí. Pues para qué te digo que no sé si... La verdad no peca, pero incomoda, ¿cierto? Tú sabes perfectamente que mentiste en tu declaración. Estás insultando a la autoridad. Te estoy llamando mentiroso. Porque tú viste que ese semáforo estaba en rojo. Ambos lo vimos. Lidia tenía todo el derecho de cruzar. Y además, ese desgraciado llevaba exceso de velocidad. ¿Sabes qué? No estaba por qué discutir eso contigo. Está bien. Está bien. Será tu palabra contra la mía. ¿Te gusta o no? Vas a tener que tomarme declaración. Ahora. Vamos. Siéntese, Gustavo, por favor. Gracias, gracias. La verdad es que me sorprende que me haya citado. Porque yo varias veces intenté entrevistarlo cuando usted era diputado. ¿A poco no se acuerda? Bueno, en realidad yo no llevaba los asuntos de prensa. Eso lo hacía mi asistente. <risa> bueno, y pues además como trabajo para medios independientes, pues a uno nunca lo toman en cuenta. Gracias. Pero bueno, yo sé muy bien que para algunos políticos y algunos empresarios... Soy una persona incómoda. Yo sé que usted es un periodista honesto. Muy bien. Pues entonces seamos honestos desde un principio, desde ahorita. Y yo creo, señor Valenzuela, que usted debe de estar muy desesperado si está buscando mi ayuda. Obviamente sabe todo lo que pasó conmigo, ¿no? Bueno, pues yo soy un periodista de calle. Yo sé muchas cosas que pasan en esta ciudad. Entonces necesito... ¿Puedo hablarte de tú? Por supuesto. Necesito pedirte que me ayudes a demostrar un secreto de Altagracia Sandoval. Lo descubrí hace poco. La doña. Hace más o menos 20 años ella estuvo casada con un hombre que se llama Lázaro Hernández. Le quitó su empresa, lo despojó de todo y lo dejó en la ruina. Quiero dejar perfectamente claro que ella es la culpable de todo eso. Gracias, mi Juanito. Qué buena onda, ¿eh? Ya viste, Tere. Te dije que lo iba a solucionar hoy. Qué bobole. ¿Eh? Ya estuvo. Oye, ¿y piensas llevarte todas tus cosas hoy mismo? Pues no sé. Si te quieres quedar con algo, nomás dímelo. Es que la neta es que pronto voy a tener lana para comprarme todito nuevo. Ay, sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues que te ganaste la lotería o qué. No, mejor que eso, mi Tere. Solo necesito un poco de tiempo. Y en menos de lo que canta un gallo, se van a arreglar todas mis broncas de lana que traen. Vas a ver. ¿Y qué tal canta ese gallo, eh? No, no, es que no, no es gallo, más bien es gallina. De las de huevos de oro. Ay, sí. sí. Una gallinita tan, pero tan productiva que me dio un cheque hoy. Mm. Ahora todavía le queda como media docena de huevos para dar. ¿Y si serás, Yesenia? No cambias tú. Oye, ¿no quieres que te lea el tabote? Pues es que tengo que hacer tiempo. No puedo regresar tan pronto para donde me están esperando. Pues Vamos. échamelo. Sí. Órale. Y te invito a un cafecito. Ah, órale, sale. Diego, ¿qué haces aquí? Vengo del hospital. Lidia sigue viva, pero no sé si va a recuperarse. Ay, espero que sea pronto. Para salir de este problema más rápido. ¿Que no te preocupa, Lidia? Sí, claro. ¿Tú cómo sabes que la chava que atropellamos se llama Lidia? Llevo dos días en el hospital y, y escuché su nombre. ¿Pudiste verla? ¿De veras está tan mal? Sí. Me atreví y entré a terapia intensiva y... Isabela, yo lo hice por ti porque tú eres la que de verdad me importa. Y si a esa chava le pasa algo o se muere, eh, tú terminarías pagando.
Cuando me marcaste, te escuché alterada, nerviosa. ¿Qué pasa? Ay, Felipe, es que hay tantas cosas que tú no sabes. Tantas cosas que no te imaginas y que además ni siquiera tienen que ver contigo, sino conmigo. Es que te juro que me siento como una tonta por haber venido a verte y por todo el tiempo que estuve allá afuera dando vueltas sin saber si entrar o no a verte. Tranquila, no pasa nada. Es que te juro que eres con la única persona con la que puedo hablar. Está tu hermana. No, claro, supongo que es con tu hermana con quien tienes problemas, ¿verdad? Es que ella no es una hermana, es una dictadora. Ella solamente quiere decidir mi vida, la de Isabela y la de todas las personas que nos rodean. Tranquila. No sé qué fue lo que pasó, pero hiciste muy bien en venir a verme, Silvia. Te he estado buscando y no contestas el teléfono. Y sé que me pediste que me saliera de tu vida, pero no puedo hacerlo. Felipe, por favor, ahorita no. Mira, si vine a verte es porque, porque necesito que tú me ayudes a entender. No sé qué le pasa a Isabela y tú viviste con nosotros mucho tiempo. Conoces muy bien a mi familia y ella ha cambiado mucho. ¿En qué momento la perdí? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé como mamá? La culpa la tiene ese señor, el padre de Saúl Aguirre, que me reconoció. Por eso no pude acabar el encargo que me pidió. Discúlpeme, doña. No debiste dejar que Jaime Aguirre te viera. Por esa gentuza se va a poner de nuevo en mi contra. Tanto que me costó convencer de nuevo a Saúl para que no siguiera revolviendo pruebas. Y bueno, antes de que te escaparas, ¿qué pudiste averiguar algo más? Sí, entré hasta el departamento donde se metió la tal Yesenia y la escuché hablando con otra mujer. ¿Sería la madre de Saúl? No, no, no la vi de espaldas. Lo único que pude escuchar es que era una mujer más joven. Y eso es todo lo que averigüé. Si el padre de Saúl te reconoció, no va a tardar en buscarme. No quería seguir con esa guerra, pero si me buscan, me van a encontrar.